മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അതായത് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ ഈ നോൺ മെറ്റൽസും മെറ്റൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്താണ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ റിസീവ് ചെയ്ത് എന്തിനാ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ റിസീവ് ചെയ്യും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയും കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഓട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആകാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറുന്ന എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലങ്ങളെയാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽസ് കൂടുതലും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് വാതക അവസ്ഥയിലാണ് കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റൽസും കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സോളിഡും ലിക്വിഡ് ബ്രോമിൻ ഒക്കെ ലിക്വിഡൊക്കെ പിന്നെ നോൺ മെറ്റലാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ പറ്റിയാണ് അമോണിയ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒരു സംയുക്തം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ചേർന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അമോണിയ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമോണിയ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് റാ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോജീനസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ചെടികളുടെ ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ അപ്പൊ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ വളങ്ങൾ അതായത് അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അമോണിയ നൈട്രജൻ വളങ്ങളിലെ പ്രധാന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കോമ്പൗണ്ടാണ് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അമോണിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് വ്യാവസായികമായി വേറെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അമോണിയ നിർമ്മിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിപ്പയർ അമോണിയ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ചേക്ക് ലിറ്റിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ വാച്ച് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറിനെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർക്കുക കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് അതാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അമോണിയ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ചൂടാക്കിയാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ടർ ദ റാ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഏവ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആണ് നമ്മൾ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ട റാ മെറ്റീരിയൽസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ആഡ് ലിറ്റിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൺ വെച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൺ കടന്ന മിശ്രിതത്തെ ചൂടാക്കിയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അമോണിയ വാതകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴ് അവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോഴ് എന്തായിരിക്കും ഏത് അതിന്റെ ഗന്ധമായിരിക്കും അത് അമോണിയാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ സ്മെല്ലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത്
Very blue and red litmus papers on the watch glass one by one. Our blue litmus paper is wet blue and red litmus paper shown at the glass tube containing ammonia. Which litmus paper shows the color change? If you have a litmus paper, the color change. red litmus color change. blue eye mark. Blue eye marial, red in a blue arcial, our Tadrikin substance, basic blue red dava and angle, other acidic substance. And we put ammonia, ammonia or a glass tube lake, the mother, the litmus paper alum, carnichal, red in an inch is somewhere in the red litmus paper becomes blue. So we can confirm that uh, the gas ammonia is basic in nature. About the picture, I'm not taking it. Classroom, ammonia will pass picking in a picture. picture of Nutanita, I live in the Parish notebook load to Arikina. Picture of Pradanata, Adal Pradanata, uh, ammonium chloride and calcium hydroxide are the mixture. Ammonium chloride and calcium hydroxide are the same. That is ammonia. Ammonia is a drying tower. It 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 is a drying tower. That is an architect, need to get a calcium oxide. Calcium oxide could a caratitium. Dalna ammonia, calcium oxide garna, a drying tower could a caratitium. Adinization, Adine, a wear the glass to pay, or gas darly collecting. A gas darty position of no. Inverted position on a commentary channel sharing. The three anamodas of the yellow hiding. Now, if you have ammonia direct collected, and the oxide is the inverted position. the ammonium, chloride, calcium hydroxide, ammonia is the balanced chemical equation. Uh, NH4 Cl, two molecules ammonium chloride. Two NH4 Cl plus CaOH2 gives. Then the product is down the Calcium chloride. Uh, water is down the two H2 water plus ammonia. That's the product. Is down the so, the important equation is ammonium chloride and calcium hydroxide. Calcium chloride, water, ammonia. Calcium chloride chemical formula CaCl2. Water H2O, 2H2O plus UNH3. Now, three products are down. Now, down the products are calcium chloride, water, ammonia. Now, water is removed. Now, water is removed. 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 ammonia <laughs> Remove the moisture present in it. Paranangirina, water, Nanglirpate, Matan, Vindiana, Castle Oxide, Kudi, Dalna Ammonia, Kathiruna. In a number of Munama and the answer to each other, the collective in the inverted position and gas jar, a commentary which I'm sharing. And the idea in a garden, other was another. What may be the reason for collecting ammonia in this manner? This is the ammonia collection. This ammonia gas. This is the density of 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 the
മറുത്തു വെച്ച് ശേഖരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയൈസ് വെരി ലോ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ലോസിങ് ഓഫ് ഗ്യാസ് വി ക്യാൻ കളക്റ്റ് അമോണിയൈന് ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ജാർ അപ്പം ഗ്യാസ് ജാറിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യണതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനേക്കാളും കുറവായത് വായുവിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് അമോണിയ ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ കമിഴ്ത്തി വെച്ച് ശേഖരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ ഗ്യാസ് ജാർ വെച്ച് ശേഖരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അബൌട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓർ അമോണിയ ഫ്രം ദിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രതയെ പറ്റി എന്ത് മനസ്സിലായി ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു വാതകമാണ് അമോണിയ ഇനി അമോണിയ ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് അമോണിയ ഗ്യാസ് അമോണിയ ഗ്യാസിൻ്റെ ബേസിക് നേച്ചർ ഒന്നുകൂടി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അതിനോട് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ അതിലൊരു റൗണ്ട് ബോട്ടംഡ് ഫ്ലാസ്ക് ചുവടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ബോട്ടംഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ വാതകമാണ് അപ്പൊ അമോണിയ വാതകം ഒരു ചുവടുണ്ട ഫ്ലാസ്കിൽ നിറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ ഒരു കോർക്ക് കൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കിട്ടുണ്ട് ആ കോർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നീളമുള്ള ഒരു ജെറ്റ് ട്യൂബ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കണം അത് ഈ ഇതും ഈ അടുത്ത് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നീളമുള്ള ജെറ്റ് ട്യൂബ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരറ്റം വേറൊരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരറ്റം കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അപ്പാറ്റസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിൽ അമോണിയ ഗ്യാസിന് റൗണ്ട് ബോട്ടം ടു ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ടു എ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ അതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ കടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് വിത്ത് കോർക്ക് കാരിയിങ് ജെറ്റ് ട്യൂബ് അതിനെ ഒരു ജെറ്റ് ട്യൂബ് കടിപ്പിച്ച കോർക്ക് കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡിപ്പ് ദ ജെറ്റ് ട്യൂബ് ഇൻ ദ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ബീക്കർ ഇനി ഈ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇപ്പം ഫിനോഫ്തലിൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫിനോൾഫ്തലിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂചകം അതായത് ഒരു വസ്തു അസിഡ് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രാസ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ സൂചകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഫിനോഫ്തൻ അപ്പൊ ഫിനോഫ്തൻ കറന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഈ ജെറ്റ്യൂബിന്റെ ഒരറ്റം ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നോക്കൂ ഒരു സിറിഞ്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ സിറിഞ്ച് അതായത് ഒരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം ഈ പിന്നെ റൗണ്ട് ബോട്ടം ടു ഫ്ലാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുവടുണ്ട ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിലേക്ക് ഈ കോർക്കിൽ കൂടി ഒരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ആദ്യം എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തോന്നൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫിൽ അമോണിയ ഗ്യാസിന് റൗണ്ട് ബോട്ടം ടു ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് കോർക്ക് കാരിയിങ് ലോങ് ജെറ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫിനോഫ്തലിൻ ആൻഡ് യൂസിങ് എ സിറിഞ്ച് ഇൻജെക്ട് സം ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ റൗണ്ട് ബോട്ടം ടു ഫ്ലാസ്ക് ചുവടുണ്ട ഫ്ലാസ്കിൽ അമോണിയ വാതകം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ജെറ്റ് ട്യൂബ് ഘടിപ്പിച്ച ഒരു കോർക്ക് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക അതിനെ കപഴ്ത്തി വെച്ച
Why does water rush into the blast? Now, we will see the first time we will see the first time we will see the vessel in the path of the world. We will see the first time we will see the first time. In the first time, we will see the pink in the flask. That is observation. What is the reason for the first time? ये फ्लास्क नोडे लेक के वर्ल्ड में रह चुके रहने लगा कारण अंदर ना मतलब आ वाटर आने ना कहते कि इंजेक्टेड है ना लेसर इंजेक्ट भी हो चुका है वह वाटर इंजेक्टेड है पर ये आने का तो लोग आमोनिया फिली देगे ना ये आमोनिया वाटर ले डिसोल्वी नन्ना इट वर्ल्ड तले एक नरे वहाँ का माना आम Abelir itu atmospheric pressure, andrisha mardam mulyam, pada kurang dalam airnya, oleh le mardam korai menteri. Kepa, by due to atmospheric pressure, the water rushes through the jet tube. Jet tube ini oleh ke berlalu air cecah airi, mungkin oleh ke airi gayam, it forms a fountain. A fountain itu putih di boleh, apa yang ini cium. Ini entah ada ni ke, why does water entering the flask changes color? Apa ini flask mula lekik berenda na warna tenen dah na kalau change orang tu, beli lola warna tenen fina tenen jadi tapa ada orang kalau change juga ada no. Pasalnya flask mula lekik orang na beri orang kalau tu betiya sunda, ini dah ngaran am. Ah, ini flask mula lekik orang ni dikit na wadang ada na ammonia. Apa ammonia wadang am? Orang ini dah ah fina tenen ni na indicator ni le pink na rangga anki no. Apa ammonia ni orang ini dah basic sepana mula Biasanya, itu unda, itu shows pink color in phenolphthalein. Phenolphthalein le pink color kan? Ini kita unda, mana? Ini agak ter, boleh, pink kan? Ramu lah, ada fountain form ciri. Ba, which property of ammonia is responsible for this change in color? Ba, ayat property ane kalau change in color nama ayat ammonia ada ayat property ane kalau change in color nama ayat basic property. Ande Benda yang basic sebab mana ini nara ketiak setine, karena mana itu. Pebudan dalam sambawi cida. Ibuudan dalam la, ah, ya, benda benda flask le, amonia nara change sesam berlai. Ane kata ini injekti, water injekti itu. Dan dia amonia, dia nampun naik lejo. Pah amonia itu orang sebab mana mula dengan mana sila ki. Amonia is highly soluble in water. Jadi dia nampun naik lejo, kena dua ada kah mana amonia, mana mana sila. Ini adalah yang saya lihat. Yang saya lihat, ah, jadi amonia itu basic nature. Amonia bila tu lihat cepat, orang ada pressure korang nyu. Anak itu mardang korang nyu. Plastik ni lelai mardang korang nyu. Ini pula mai due to high atmospheric pressure, water rushes through the jet tube and reaches the flask. Ah, andri sama mardang mula. Beri ini mana, berlalu jet tube ni lude flask ni lude lekiri rancir. Ini pula mai itu. Aduh, ada pink nara tu lula, ada fountain form cido. Jelatara nora, jelatara kundai. Anak tu pink nara lala. Ada ammonia pink nara orang orang. Ammonia berlalu tu lece. Aduh, ammonium hydroxide nora nora ada pudia substance kundai. Ammonia jelatiti lece ada ammonium hydroxide kundai. Biar ammonia hydroxide tu basic sebab mula tu orang dah ana. Aduh, phenolphthalein larna berlalu itu ada pink nara mai mari itu. Teringat orang tu mak makan sila. Apa ini ada tu deh? Anak aku tu nalaran perawatan dengan dehidration. Tadi tu, waktu round tu flask kan udah lilin jelah, itu apa dia? Jelah itu leh cium orang ni lalu. Apa orang itu chemical reaction? Anak nalaran tu. Anak chemical reaction complete juga. Ammonium jelah orang itu lalu perawatan. Anak ni ada mak question ni ada ammonia, ammonia dia chemical formula. Ammonia dia chemical formula NH3 plus jelah H2. NH3 plus H2 gives Ammonium hydroxide ada orang dah orang tu, apa? OH hydroxide itu simbol yang dah orang pelajari cerita itu OH aja. Bagaimana itu? Orang dah orang produk cerita chemical equation NH4OH, NH3 plus H2O gives NH4OH, ammonium hydroxide. Adalah jelah ammonium yang terlalu produk itu tidak rasa sama lagi. NH3 plus H2O gives NH4OH. Ini, nama kita. Entah ini nama kita cerita eksperimen ini, mana amonia itu dalam properties nama kita manusia ini. 
ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കൂ അമോണയുടെ കളർ കളറുണ്ടോ കളറിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല നോ ഓ കളറില്ല ഈ ഓർഡർ സ്മെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗന്ധം ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രൂക്ഷ ഗന്ധമാണ് അതിന് പങ്ചൻ്റ് സ്മെൽ എന്ന് പറയും പങ്ചൻ്റ് സ്മെൽ രൂക്ഷ ഗന്ധമുള്ള ഒരു വാതകമാണ് അമോണിയ ഇനി അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അസിഡാണോ ബേസാണോ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വാതകമാണ് അമോണിയം ഈ സോലി ബ്ലിച്ചി ഇൻ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ജലത്തിലുള്ള ലേത്വത്തെ പറ്റി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ആ നന്നായി ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ് അമോണിയ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അപ്പോൾ ഹൈ സോലി ബ്ലിച്ചി ഇൻ വാട്ടർ പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രതയെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ലെസ് ദാൻ ഡേറ്റ് ആണോ മോർ ദാൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് എയർ ആണോ ലെസ് ദാൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് എയർ വാത വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് അമോണിയയുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനും അമോണിയ വാതകത്തെ നമുക്ക് പിന്നെ അമോ ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ നമുക്ക് പിന്നെ അമോണിയ സോറി അമോണിയ വാതകത്തെ നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്ത് ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ ആക്കി മാറ്റാനും കഴിയും അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് അമോണിയ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക ഒരു കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അമോണിയ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അമോണിയ അതിനെ നമ്മൾ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണം അക്വ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയക്ക് ഒരു പേര് വിളിക്കും ജലത്തിൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി അമോണിയ ലയിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും അതിനെ ലിക്വർ അമോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിക്വർ അമോണിയ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്താണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ജലത്തിൽ അമോണിയയുടെ ഗാഢ ലായനിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്നാൽ ഇനി അടുത്തത് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാതകമാണല്ലോ അമോണിയ ഒരു ഗ്യാസാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കാം അമോണിയ വാതകത്തെ ലിക്വിഡ് ആക്കാം എങ്ങനെ ബൈ അപ്ലൈ ഹൈ പ്രഷർ നമ്മൾ ഉന്നത മർദ്ദം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ദൂരെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന അമോണിയ മോളിക്കൂഡ്സ് എല്ലാം ആ അടുത്തടുത്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അതിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലിക്വ് ലിക്വിഡ് ആക്കിയ അമോണിയ വിളിക്കുന്നത് ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ വിളിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് വയ്ക്കും നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വർ അമോണിയ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അപ്പം രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകരുത് ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ എന്നാൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ് ഈസിലി ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ അമോണിയ വാതകത്തെ ഹൈ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ വാതകത്തെ ഉന്നത മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അമോണിയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി നോട്ടിലോട്ട് എഴുതിക്കോണം ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു വന്നു ലിക്വിഡ് അമോണിയയും ലിക്വിഡ് അമോണിയയും ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ അതായത് ഗാർഡത ഉള്ള അമോണിയ ലൈനി എന്നാൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ് ഈസിലി ബൈ അപ്ലൈ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗാർഡ് ദാറ്റ് ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ ഈസ് നോൺ എസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അമോണിയ വാതകത്തെ ഉന്നത മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ദ്രാവക അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അമോണിയയുടെ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സം യൂസസ് ഓഫ് അമോണിയ എന്തൊക്കെയാണ് അമോണിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് യൂസസ് പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലൈക്
ഐസ് പ്ലാന്റ് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതീകാരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ക്ലീൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് വിൻഡോ പെയിൻസ് അതായത് പിന്നെ ടൈൽസും ആ ജനൽ പാടുകളും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അമോണിയയുടെ യൂസസ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലൈക്ക് അമോണിയ സൾഫേറ്റ് അമോണിയ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിയ അമോണിയ സൾഫേറ്റ് അമോണിയ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിയ തുടങ്ങിയ രാസവളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അസ് എ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇൻ ഐസ് പ്ലാന്റ് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ശീതീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു ക്ലീൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് വിൻഡോ പെയിൻസ് ജനലുകളും ടൈൽസും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് അമോണിയയുടെ യൂസസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ചൂടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അമോണിയം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ടെക്സം അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ബോയിലിംഗ് ടൂ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമില എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് നന്നായി ചൂടാക്കുക അപ്പോഴെ എന്ത് സംഭവിക്കണം യു സെൻസ് പെക്യുലർ സ്മെൽ നമുക്കവിടെ ഒരു സ്മെൽ അനുഭവപ്പെടും അതായത് സ്മെല്ലായിരിക്കും ഏത് വാതകത്തിന്റെ സ്മെൽ ആയിരിക്കും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അമോണിയ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ബോൾഡ് ഹിയർ സ്മെല്ലുള്ള വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് ക്ലോറിന് ഒരു വാതകമാണ് അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ സ്മെ കാലം സ്മെല്ലുള്ള ഒരു വാതകമാണ് അമോണിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് ഷോ എ വെറ്റ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഓൺ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂ വാട്ട് ചേഞ്ച് ക്യാൻ യു ഒബ്സർവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്നൊരു എന്താണെന്ന് റെഡ് ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബ്ലൂ അത് നീലയായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം This change indicates the basic nature of the gas. Now, the ammonia is the basic nature of the gas. That is, it's a simple experiment. The ammonia is the basic nature of the gas. The ammonia is the basic nature of the gas. The ammonia is the basic nature of the gas. The ammonia is the red litmus paper. നനഞ്ഞ ഒരു ചോ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ ആയി മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം നീലയായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും വന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമോണിയയുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ചെറിയ എമൗണ്ട് അമോണിയ മതിയാവും ഇല്ല അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ വ്യാവസായികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് അമോണിയ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഹേബർ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ് ദ ഹേബർ പ്രോസസ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ദ ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഫ്രിറ്റ്സ് ഹേബർ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് അമോണിയ ഓൺ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസിസ് ഇപ്പോഴ് വ്യാവസായികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടിയ എമൗണ്ടിൽ അമോണിയ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് നോൺ എസ് ഹേബർ പ്രോസസ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ടെക്കണിന്റെ റേഷ്യോ ഒണീസ് ടു ത്രീ ആർ മേഡ് ടു കമ്പൈൻ ഇറ്റ് എ വെരി ഹൈ പ്രഷർ അതായത് നൈട്രൈനും ഹൈഡ്രൈനും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒണീസ് ടു ത്രീ എന്ന് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നൈട്രൈനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രൈനും അതായത് ഒണീസ് ടു ത്രീ What is the ratio of uh, ammonia in nitrogen and hydrogen? Then nitrogen and hydrogen are equal to 3 nitrogen and 3 hydrogen. 1 is to 3 and 1 is to 3. In other words, the condition is high pressure. It's not a pressure. If you have 200 HM pressure, the temperature is 450 degrees. In the temperature, the temperature is 450 degrees. In the temperature, the temperature is high pressure. ഹൈഡ്രൈനെ ഹൈഡ്രൈനെ തമ്മിൽ കമ്പ്ലൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായികമായി അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്